নমস্কার অশ্বিনী রূপকথায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অশ্বিনী রূপকথা আমাদের সঠিক পরিচর্যা চুল এবং তার সঙ্গে ত্বকে অশ্বিনী রূপকথা বিশেষ করে বলবো অশ্বিনীর রেঞ্জ আজকে মানুষকে একদম পরিচর্যার জায়গায় নিয়ে গেছে সুন্দর সুন্দর সঙ্গে সুস্থ এই দুয়ের সংমিশ্রণে মানুষকে সুন্দর করেছে আর আজকেও আমাদের হর্থ থেকে হাজির রয়েছেন অশ্বিনী রূপকথা মানেই আমাদের সঙ্গে থাকেন রেখাদি অনেক স্বাগত তোমাকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনারা রয়েছেন একদম ওনার সঙ্গে অনলাইনে কথা বলতে সরাসরি ফোন করতে আপনাদের স্কিনের সমস্যা হেয়ারের সমস্যা নিয়ে টু ফাইভ ওয়ান ফোর ট্রিপল টু থ্রি টু ফাইভ ওয়ান ফোর ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন দুটি নাম্বারে সরাসরি কথা বলার নাম্বার এই মুহূর্তে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে অবশ্যই আমাদের ফোন করতে পারেন আজকে আমি একটুখানি তোমাকে বলছিলাম যে স্কিন নিয়ে যাব তার কারণ হচ্ছে দেখো যতই গরম পড়ুক না কেন একটা ড্রাইনেসটা ফিল করছি অদ্ভুতভাবে স্নান করে আসার পরে ড্রাইনেস ফিল করছি গাম মোছা পরে ড্রাইনেস ফিল করছি তো এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং পরিচর্যার কথা কি করে আমরা বেরিয়ে আসব মোটামুটি একটু চর্চার মধ্যে যেটুকু করি সেটুকু যদি ঠিকঠাক করি যে কিছুই না কিন্তু যেরকম আমরা স্কিনটাকে পরিষ্কার করছি ট্যান যাতে না পারে সানস্ক্রিন ইউজ করছি সানস্ক্রিনের সঙ্গে মশারাইজার আছে সেই মশারাইজারটা যখনই আমাদের স্কিনে থাকছে আমাদের মশারাইজার কিন্তু সারা বছরই লাগানো উচিত যে এখন আমাদের যেহেতু স্কিনে বেশি টান লাগছে তার জন্য যে আলাদা করে একটা মশারাইজার ইউজ করবো তা কিন্তু নয় এটা কিন্তু সারা বছরই ইউজ করবে তাতে কি আমাদের কোনো আলাদা করে চিন্তা করতে হবে না যে কখন কি সিজন আসছে কখন স্কিনে টান লাগবে কখন আমাদের স্কিনে কি প্রবলেম হবে আমরা ডেইলি যে একটা রুটিন এটা যদি নিয়ম মাপি করে যেতে পারি কখন কি প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সেটা প্রবলেম বুঝবো না তুমি সবসময় যেমন বলো যে সুবর্ণা আমি কোনো হেরিডিটি মানি না আমি কোনো ঋতু মানি না কোনো পার্টিকুলার অনুষ্ঠান মানি না সেই জন্য সবাইয়ের সময় খুব কম সেই জন্য কিন্তু সেই চিন্তা করেই অশ্বিনীর শুভ্রা শুভ্রাতে কিন্তু আপনাদের আলাদা করে কোনো ফেস ওয়াশ ইউজ করতে হয় না আলাদা কোনো স্ক্রাবার ইউজ করতে হয় না আপনাদের ট্যান পড়ে গেছে তার জন্য আলাদা কিছু ইউজ করতে হয় না স্কিনকে পরিষ্কার রাখতে হবে দাগ ছোপ থাকবে না সুন্দর থাকবে তার জন্যই একটা শুভ্রা মাখলেই হয় তবে একটা আর একটা তার সঙ্গে আমি খুব বলবো যেটা খুবই দরকারি সেটা হচ্ছে সানস্ক্রিন সানস্ক্রিন কিন্তু সকালবেলা উঠে নটা সাড়ে নটার সময় বারোটা সাড়ে বারোটার সময় আর দুটো আড়াইটের সময় এই তিনটে টাইমের নিয়ম করে সানস্ক্রিন মাখতে হবে কে ঘরে আছেন কে বাইরে আছেন কখন রোদ্দুর উঠেছে কখন বৃষ্টি উঠেছে বৃষ্টি পড়ছে এই সব দিকে আমরা কিন্তু লক্ষ্য করবো এই যে বলছেন আমাদের আমাদের রুটিন আমরা করে যাব সেটা হচ্ছে আমরা স্কিনকে পরিষ্কার ঠিক মতো নিয়ম মাফিক সানস্ক্রিন ইউজ করব যদি সময় পাই একটু বডি অয়েলটা ভালো করে ইউজ করব সেটা কিন্তু আমি শীতের জন্য আলাদা করে বলি না আমি গরমের জন্য বলি যে আমার যে বডি অয়েলটা সেটা কিন্তু সারা বছর যদি ইউজ করা যায় স্কিন খুব ভালো থাকে এই জন্য তুমি বলছো না এখন আমাদের একটা সিজনটা চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের স্কিনে কোনো টাল লাগছে কিন্তু যারা বডি অয়েলে অভ্যস্ত সারা বছর বডি বডি অয়েলটা ইউজ করে আমি বডি অয়েলের নিয়ম কিন্তু এভাবেও বলি যে আপনার যেহেতু বডি অয়েল ইউজ করবেন সময় খুব কম তখন কিন্তু আপনারা শুভ্রা দিই গা পরিষ্কার করে নিয়ে ভিজে গায়ে একটু বডি অয়েল ভালো করে লাগিয়ে আবার একটু গায়ে জল ঢেলে গাঠা মুছে বেরিয়ে আসবো আমরা বন্ধু আছে আমাদের বন্ধু রয়েছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার দিদি আমি স্বর্ণালী দাস বলছি দর্দম ক্যালিমেন্ট থেকে হ্যাঁ স্বর্ণালী বয়স কত আমার আটত্রিশ হ্যাঁ বলুন বলছি আমি দিদি প্রোডাক্ট ইউজ করছিলাম যেরকম দশ দিন তেল শ্যাম্পুটা করতে বলেছিল সব করেছি পুরোটা অনেক কমে হয়েছিল যেকোনো রকম অসুখ খুব সাবধানে থাকতে হয় 
থাইরয়েড রয়েছে তাহলে তবে সেই জন্য আমি বলছি যে ডেঙ্গু হয়েছে চুল কিন্তু উঠবে এটা নিয়ে চিন্তা কিছু নেই আপনি নিয়ম মাফিক যেগুলো এখন আবার এখন আবার আমি যে আপনার প্রোডাক্টটাই আবার ইউজ করছি রোজ ইউজ করছি হ্যাঁ হ্যাঁ শ্যাম্পুটা ব্যবহার করছি একদম হুম চুল এর জন্য অনেক কমে যাবে কমে যাবে সেটাই তো বলছি কিন্তু আমার এই সামনের দিকে যে ফাঁকা ফাঁকা তো ওইটাই তো কি হচ্ছে না ওটা আস্তে আস্তে হবে সামনে যে ফাঁকাটা হয় না সেইটা কিন্তু ডিগ্রোথ আসতে অনেকটা সময় লাগে আপনি শুনুন আমি বলছি এই যে এখনি সুবর্ণা তুমি বলছিলে না যে মানে আমাদের এই যে প্রবলেম গুলো বিভিন্ন সিজন এই যে চুল পড়ে যাচ্ছে হঠাৎ করে কিন্তু সেই যে যেমন ধরো ডেইলি রুটিন যে যেটা ডেইলি রুটিন বলছেন থাইরয়েড বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ একটা না ডেঙ্গু হয়েছে তার আমি হেরিডিটি মানি না তুমি একটু কি বলেন আমি হেরিডিটি মানি না আমি জানি যেটা হয়েছে যেমন ওনার ডেঙ্গু হয়েছে মানে ওনার হেয়ার ফল হবে থাইরয়েড আছে হেয়ার ফল হবে হ্যাঁ সেখানে আমি এগুলো শুনে কি করব আমি আমাকে জানতে হবে আমি হবে এবং যেটা হচ্ছে তা সত্ত্বেও আমার রিগ্রোথ চাই আমার যে হেয়ারটা আমার আমার যখন থাইরয়েড আছে আমার হেয়ার ফল হবে সেটাকে আটকাতে হবে কি করে আটকাবো কি করে আবার রিগ্রোথ আনবো আর ডেঙ্গু হয়েছে প্রচুর হেয়ার ফল হয়েও গেছে বা হতেও পারে সেটাকে আমি কি করে এক্ষুনি ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে পারবো সেটাই আমাকে চিন্তা করতে হবে কিন্তু ও আপনার থাইরয়েড আছে ব্যাস তাহলে তো আপনার চুল পড়বে বা আপনার আপনার এতে হেরিডিটি তাহলে কি করা যাবে হেরিডিটি আমি ছেড়ে দেব না ছেড়ে দেবো না কেন কেন ছেড়ে দেবো না এই যে বলছে এই যে আমাদের যে অশ্বিনি হেয়ার অয়েলটা আছে এটার মধ্যে আমি বারবার প্রত্যেকবার বোঝাই এই যে আর্নিকাটা আছে এটা কিন্তু স্ক্যাল্পের মধ্যে আপনাদের ব্লাড সার্কুলেশন করাচ্ছে যার জন্য আপনাদের স্ক্যাল্পের ব্লাড সার্কুলেশন যখন ঠিক হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু আপনাদের এই যে হেয়ার ফল হয়েছে সেখানে কিন্তু আবার রিগ্রোথ আসবে রিগ্রোথ আসবে কেন আমাদের রক্ত চলাচল ঠিক থাকা মানে রিগ্রোথ আসবে সেটা নিয়ে চিন্তা নেই তবে আমাদের নিয়ম করে তেলটাকে মাখতে হবে এবং তেলে যে চারটে মেডিসিন দেওয়া আছে আপনার যা যা প্রবলেম আছে কাজ ওরা করবে আপনি শুধু নিশ্চিন্তে শুধু ইউজ করবেন কাজটাও দেন একদম আপনার যে চারটে মেডিসিন দেওয়া আছে আপনার কি কি প্রবলেম আছে সেটা ওরা খুঁজে বার করবে খুঁড়ে আপনার যা প্রবলেম আছে ঠিক করবে আর তেল আপনার কাছে যে তেলটা আপনি দেবেন আর আপনি শ্যাম্পুটা ঠিক মতো করবেন শ্যাম্পুটা করবেন এই জন্য এটা আমি বারবার বলি মাথায় তেল দিচ্ছেন মানে সেখানে কিন্তু প্রচুর ধুলো ময়লা আটকাচ্ছে সেই জন্য রোজের শ্যাম্পু নিয়ম করে শ্যাম্পু করবেন নিয়ম করে শ্যাম্পু করবেন নিয়ম করে তেল মাখবেন কার হেরিডিটি আছে কার থাইরয়েড আছে বা কারোর এখন বিভিন্ন পক্স হচ্ছে তারপরে অনেক দিনের জ্বর টাইফয়েড এগুলোর পরে কিন্তু প্রচুর হেয়ার ফল হবে সেটাকে ইমিডিয়েটলি আটকাতে হবে সেটা আটকানো মানে দশ দিনের নিয়মটা আবার শুরু করতে হবে দিনের বেলা যখন প্রচুর চুল পড়বে দিনের বেলা তেল দেবেন পর পর দশ দিন টানা রিঠা শ্যাম্পু দেবেন আমার রিঠা শ্যাম্পুর ওপর প্রচণ্ড একটা বিশ্বাস যেন মনে হয় রিঠা শ্যাম্পু না হলে প্রথম আমার স্কাল্পটাকে পরিষ্কার করতে হবে রিঠা দিয়ে তারপরে আমাদের তিনটে শ্যাম্পুরই সবাই ফ্যান যে যেটা ইউজ করে হিমিসকাস ছাড়বো না আমলা ইউজ করছি এটাও খুব ভালো রিঠা ইউজ করছে তারা তো হেয়ার ড্রাই না এটা খুব ভালো লাগছে ঠিক আছে মানে তিনটেই ভালো লাগে তার সেই জন্যে বলছি কিন্তু প্রথমটা আপনারা যখনই করবেন স্কাল্পটা পরিষ্কার করার দরকার রিঠা শ্যাম্পুটা প্রথম দশ দিন করে নেবেন তারপর তিনটে শ্যাম্পুই করুন কিন্তু নিয়ম করে তেলটা ইউজ করুন যখন আপনার হেয়ার ফল হবে তখন কিন্তু দিনের বেলা তেলটা ইউজ করবেন তারপরে আপনি সারা রাত্রি তেল রাখবেন পরের দিন শ্যাম্পু করবেন একদমই তাই অবশ্যই এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যে যেটা আমাকে কন্টিনিউ করা সেটা আমায় কন্টিনিউ করতে হবে এবং দেখবে যে পরিচর্যার শব্দটার মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে একটা সুস্থতা সুস্থতা হ্যাঁ কারণ এই যে এই যে স্কিনের কথা আমি বলছিলাম অন্য যদি হেয়ার নিয়ে প্রশ্ন এসছে স্কিনের কথা বলছিলাম তখন স্কিনের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই বিষয় পরিচর্যা পরিচর্যা সেটা প্রচুর কিছু বলি না কিন্তু আমি তো সবসময় এমন কিছু বলি না যে একটার পরে একটা সেটা সম্ভব হয় না একদম আমরা আসছি হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আমি আলো বিশ্বাস বলছি বয়স কত আলো আমার বয়স কি উনত্রিশ বছর হ্যাঁ বলছি যে আমি অশ্বিনীটা মেখে ভালো আছি খুবই কিন্তু দু তিন মাস ধরে আমি মাখি অশ্বিনীটা হ্যাঁ তো খুবই ভালো আছি মানে ভীষণ ভীষণ ভালো আছি কিন্তু আমার না সামনে থেকে চুলটা সাদা সাদা হচ্ছে মানে অনেকদিন ধরে হচ্ছে জিনিসটা তো সাদা সাদা হচ্ছে আমি এগুলো তো মানি না প্রথমে বললাম আমি এগুলো মানি না ঠিক আছে আপনার তাহলে হচ্ছে আমি সমস্যার সমাধান আর কি কি সমস্যা সেগুলো বলে নিন তারপর বলছি আর কি সমস্যা আছে 
अकाल पक्ष अल्प बस मैं चूल पकार बस चूल पेके जाप बस चूल पका जो कि कारण हमें जानते ना पारि से ही अश्विन तेल माखले कगल प्रचुर शुना गया है अपना सुनबें जो अल्प बस बाच्चा चूल पेके जा এটা কিন্তু তেলটা ইউজ করতে করতে ঠিক হয়ে যায় কেন ঠিক হয়ে যায় আমাদের অশ্বিনী তেলের মধ্যে কিন্তু চারটে হোমিও মেডিসিন আছে এই চারটে হোমিও মেডিসিন কিন্তু আর প্রথম হচ্ছে একটা খাঁটি নারকোল তেল দ্বিতীয়তে আপনাদের আমি বারবার যেটা আর্নিকার উপর খুব জোর দিই আর্নিকাটা কি করে আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন করায় ঠিক মতো স্ক্যাল্পের মধ্যে রক্ত চলাচল করাচ্ছে বলে যে অল্পবাসে কি কারণে পাচ্ছে কারণ তো সবসময় বার করতে গেলে তখন আবার অনেক রকম টেস্ট করতে হবে দরকার নেই এত কারণে যদি কোনো স্ক্যাল্পে কোনো প্রবলেম থাকে ঠিক মতো ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে না আর আপনার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা পুষ্টিগত ব্যাপারটা যদি আপনার ঠিক থাকে সব রকম জিনিস খাবেন মিলিয়ে মিশিয়ে খাবেন এটা বেশি ওটা কম না যা যা আমাদের সিজনে যা যা আমরা পাই আমরা মোটামুটি খেতে বসে যতটুকু আমাদের দরকার সব কিছু খাবেন সেরকম যে মানে আমাদের সিজনের জন্য সিজনে যে কোনো ভেজিটেবিল যা যা ওঠে সিজনে যা যেই সিজনে যেটা সেগুলো খাবেন সেইগুলো ঠিক মতো খাবেন মানে খাবেন মানে যেটার বেশি উপকার প্রচুর খেয়ে ফেললাম তা না মিলিয়ে মিশিয়ে সব কিছু খাবেন সময় মতো সব মানে আমরা যেন পুষ্টির অভাবটা যেন না হয় ঠিক মতো জল খাবেন যেটুকু জল আমাদের শরীরে প্রয়োজন সেটুকু খাবেন অন্তত মানে চার পাঁচ লিটার জল তো আমি সবসময় বলি তারপর এক একজনের বেশি প্রয়োজন থাকে অনেক কারণে অনেকের বেশি প্রয়োজন থাকে না তাদেরকে আবার জোর করে খাওয়ার দরকার নেই কিন্তু আমার জলের দরকার যেটুকু জলের দরকার আমার ডিহাইড্রেশন যেন না হয়ে যায় স্কিন যদি খুব ড্রাই হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জল বেশি খেতে হয় সেগুলো একটু দেখে নিতে হবে সেরকম সেখানে তখন দেখা যাবে তাদের পাঁচ ছ লিটারের বেশিও খেতে হতে পারে সেইভাবে জল টলা ঠিক মতো খাবেন আর আমাদের তেল টেল আছেই তেল যারা অশ্বিনে ঠিক মতো ইউজ করছেন তাদের কিন্তু এই হেরিডিটির ব্যাপার একদমই থাকে না তাদের কিন্তু অল্প বয়সে টাক পড়ে না অল্প বয়সে চুল পাখে না ফোন আছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার বলুন আপনি নদিয়া থেকে সুস্মিতা হালদা বলছি বয়স কত আপনার আমার আঠাশ বছর বয়স হ্যাঁ বলুন বলছি আমার প্রচন্ড চুল উঠছে চার মাস থেকে বেশি উঠছে তো তেলটা এর আগে আমি একটা ব্যবহার করেছিলাম অনেকদিন আগে ব্যবহার করেছি তো ম্যাডাম এখন তেলটা মানে ব্যবহার করবো কিভাবে ব্যবহার করবো আর তেলটা ব্যবহার করার সাথে সাথে যে শ্যাম্পুটার কথা বললেন কি শ্যাম্পু ব্যবহার করবো সেটা জিজ্ঞেস করছি শুনতে থাকো মানে প্রথম যেটা বলছিলাম সেটা বলো না হ্যাঁ কোন হেরিডিটি যেটা বলছিলাম এই যে হেরিডিটি যেটা থাকে তার জন্য কি অল্প বয়সে যেগুলো একটা চুল পাকার একটা সময় আছে সেই সময় চুল পাকতেই পারে অল্প অল্প করে চুল পাকবে কিন্তু আমি কিন্তু এই জোরটাও দিই যারা প্রথম থেকে অশ্বিনি তেল মেখে আসছেন দেখবেন আগেকার দিনের মানুষরা কিন্তু ঠিক মতো নারকোল তেল ইউজ করতো তাদের কিন্তু অল্প বয়সে বা চুল চুল পাকতো না আমার দিদা যখন চোখ বুঝে ছিলেন কালো চোখ खाटी नारकोल तेल माखन से खाटी नारकोल तेल मेखे आगे का दिन मानस शुद्ध नारकोल तेल मेखे भलो थकत और तक का दिन माथा एत पल्यूशन छो माथाओ क्या करत विभिन्न रकम रिठा दिए भिजिए रेखे खूब चर्चा करत खूब जत्न करत মানুষ কিন্তু ভাগে ভাবে যে আগেকার দিনে মানুষ এসব করতো না তারা বেশি চর্চা করতো বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো তারা কিন্তু কখনো আমি এটাও দেখেছি নিয়মে ছিল বিকেল হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চুল বাঁধতে হবে একটা কাঁচা জিনিস পরতে হবে জামা কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে এগুলো ছিল 
शैम्पू कर नियम कर नारकेल तेल खाटी नारकोल तेल जो अश्विन नाम एक कथा सबाई जाने आलदा कि खाटी नारकोल तेल तब विभिन्न प्रब्लेम आसते ही क्या डैंड्रफ कीषण जो आज अन्न माथा थे आसते विभिन्न समस्या तर स्क्रब्लेम हेयर फल एर प्रब्लेम सब डैंडप थे स्किन एम एम प्रब्लेम होते डैंडप क्योंकि एक बड़ो असुख हमें मन करी बार अल्प आज एक कथा एके बारे सुनते चाहना थकबीबा क्या प्रत्येक अश्विनी गोटा भारतवर्ष की तरह बहरे अवेलेबल एकटूखानी फोन कर जेने नीन जे आपनी जो एरिया थकें से एरिया एक्जैक्टलि क्या अश्विनी प्रोडक्ट पाव जा তাহলে আপনাদের পক্ষে সুবিধা হবে সেই আউটলেট থেকে কালেক্ট করা অশ্বিনি প্রোডাক্ট সুতরাং হেল্পলাইনে ফোন করুন সর্বত্র অশ্বিনি অ্যাভেলেবেল চিন্তার কিছু নেই অশ্বিনি পাওয়া যায় হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন আমি প্রিয়া ঘোষ বলছি সোনারপুর থেকে বয়স কত আমার বয়স এই 17 প্লাস 17 হ্যাঁ বল হ্যাঁ বলছি ম্যাম আমার কদিন ধরে দেখছি হাতটা ভীষণ মানে কালো হয়ে যাচ্ছে মুখের তুলনায় এমনিতে কালো ইদানিং দেখছি আরো ভীষণ কালো হয়ে যাচ্ছে আর এলবো পার্টটা বেশি কালো লাগছে आलोचन प्रथम जरा यूज कर नाम कि शर्मिष्टा 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 के बीच तरह संगे अपा सबाई शुने नीन जो प्रथम जरा यूज कर ता क्यों अश्विन तेलटा नहीं आसान संगे क्यों अवश्य रिठा शैम्पू आने एम नये अपना आमला शैम्पू आनलें तरह क्ज है ना तो तबु प्रथम स्काल्पा परिष्कार रिठा क्योंकि स्काल भीषण भलोभ में परिष्कार से प्रथम बोलो प्रथम दसटा दिन पर पर एक रिठा शैम्पू कर और प्रथम अनेक रकम प्रब्लेम थकते परे तो प्रचुर हेयर फल हो माथाय प्रचुर डैंडअप आई और प्रचुर जो हेयर फल है तक क्योंकि सारा रात तेल लागिए रखते नहीं प्रथम जो अपना यूज कर प्रथम दस दिन क्योंकि अपनारा कि परपर दिन बेला यूज कर भलोक स्कैल्पर मध्य तेलटा लगा लागिए चार घंटा अच्छा फोन हेलो हेलो नमस्कार क्या बोल पूजा पारे बेहला बस कत एक हाँ बोल प्रथम दस टाइम कष्ट दिन बेलाज करते हैं तपर क्योंकि अपना सारा रात तेल रखबें पर दिन स्नान स्नान करार समय शैम्पू करबें दस दिन पर कि करब बोलते ही थकें अपना दस दिन नियम तो बीपर आपनारा तीनटे शैम्पू अल्टारनेट कर यूज करबें क्योंकि प्रथम दस टा दिन 
আপনাদের একটু কষ্ট করতে হবে প্রথম 10 দিন যখন আপনারা ইউজ করছেন দিনের বেলা তেলটা দিচ্ছেন মাথায় দিচ্ছেন স্ক্যাল্পের মধ্যে ভালো করে তেলটা লাগাচ্ছেন তারপরে যদি মনে হয় যাদের বড় লম্বা লেন্থ আছে তারা ভালো করে পুরো জোলের মধ্যে তেলটা লাগানে চেষ্টা করবেন 3-4 ঘন্টা রাখার বেশি হলে কিন্তু ভয়ের কিছু নেই কারণ একদমই খাঁটি নারকেল তেল সারা দিন রাত আমি লাগিয়ে রাখতে বলছি আমি শুধু একটাই বলি যে শ্যাম্পুটা নিয়ম করে করবেন সেখানে যদি মনে হয় আপনার 3-4 ঘন্টা কি 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা রাখলেন 7 ঘন্টা রাখলেন মোট কথা স্নান করার আগে বেশ কয়েক ঘন্টা রাখার চেষ্টা করবেন যাদের হাতে একদম সময় নেই কম করে অন্তত 2 ঘন্টা রাখার চেষ্টা করবেন যাদের তাও সময় নেই অন্তত যেন 1 ঘন্টা থেকে যতটুকু চেষ্টা করবেন এইভাবে চেষ্টা করবেন তবে যতক্ষণ রাখতে পারবেন ততক্ষণ ভালো কিন্তু সারা রাত রাখবেন না এইভাবে রাখলেন আর যদি দেখেন যে খুব মানে মুখে র‍্যাশ ব্রনো আছে তাহলে কিন্তু 3-4 ঘন্টা 5 ঘন্টা রাখবেন না মাত্র 2 ঘন্টা রাখবেন মুখে নেবে আসার আগে ভালো করে শ্যাম্পু করে ফেলবেন প্রথম 10 দিন রিঠা শ্যাম্পুই করবেন কারণ স্ক্যাল্পকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করবেন প্রথম আপনারা শুরু করছেন বিভিন্ন রকম অন্য রকম প্রোডাক্ট ইউজ করে থাকতে পারেন সেজন্য রিঠা দিয়ে ভালো করে স্ক্যাল্পটা পরিষ্কার করছেন এবার রিঠা শ্যাম্পু পর পর 10 দিন করল করলেন আপনারা করার পরে তারপরে কি করতে হ্যাঁ আসছে হ্যালো चले <laughs> नियम तो प्रथम दस दिन नियम প্রথম 10 দিন যে তেলটে ইউজ করতে হয় যেভাবে হ্যাঁ প্রথম 10 দিন করেছো আচ্ছা তেল শ্যাম্পু কতদিন ইউজ করছো আই দু মাস মতো দু মাস মতো এখনো আইব্রোজের মধ্যে যে ড্যান্ডাফ গুলো আছে পুরো মাথার ড্যান্ডাফ সারবে তারপরে কিন্তু আইব্রোজের ড্যান্ডাফ সারবে আইব্রোজের মধ্যে যখন আইব্রোজ পড়ে যাচ্ছে যখন যদি অনেকের হালকা থাকে আইব্রোজ তার জন্য আমি বলে দেই যে আদার রস লাগাবার জন্য কিন্তু পড়ে যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু মাথার ড্যান্ডাফ সারাতে হবে মানে ড্যান্ডাফের জন্য আইব্রোজ পড়ে যাচ্ছে আর আর কি সমস্যা স্কিন তো খুব ভালো আছে শুভ্রা ইউজ করে আর না আর কোনো সমস্যা আচ্ছা তাহলে তুমি শোনো আমি বলছি फेसियल कर स्किन देखे बुजते मैं स्कैल्पे मैं मध्य चले आ पुरो कपाले भर्ती डैंडाफ हो गए मैं छाल छाल उठे आईब्रोज देखे उठे ए रखम हम क्योंकि आईब्रो पड़े और जर हल्का आईब्रो आदर जो बी आदार रस यूज करते तुम्हारा सबा जान आदार रस यूज करते बी ताते क्यों आईब्रो भलो है और जो पड़े जाथार डैंडाफ सारे क्यों और मुखे शुभ्रा यूज करो अटोमेटिक वो भलो हो जाए को चिंता नहीं एबारे हमें नियम का बीजे क्या भाव तेल यूज कर रिठा शैम्पू का प्रथम यूज करते बी स्कैल्प खूब भलोभ में परिष्कार करार्जन एब दस दिन जो हो गल एबला शैम्पू रिठा शैम्पू अल्टारनेट कर यूज करी किबिसकसटा और अनेक पर करते जर खूब प्रब्लेम आज प्रचुर हेयर फल हो ते क्योंकि अंत दो मास रिठा अल्टारनेट कर यूज कर नहीं एकदम ठीक कर जो देखा जाए सारा रात तेल दिए रखे तपर दिन शैम्पू कर सारा रात तेल दे पर एकटूखानी चूल पड़े ना तक से भावते भावते पर भलो आची एकदम भलो एबारे अल्टारनेट कर तीनटे शैम्पू यूज करते पर तब तेल क्योंकि यूज करते ही तेल मध्य ही क्योंकि हमें मेन मेडिसिन तेल ही क्योंकि अपना चूल के भलो रखे अपन प्रब्लेम होनी ठीक कर लें तेल दिए आर आनी भूले गलें आनी को चूल के को पुष्टि दिलें ना अपनी तेल दिलें ना भलो रखलें ना जत्न करलें आर प्रब्लेम घूर आसते ही अजत्न कर ले तो 
আমি ধরো ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করছি আমি সুস্থ আছি আমি এবার সময় মতো খাবো না আমি ঠিকমতো খাই না দাই না আমি কী করে সুস্থ থাকবো সেখানে আপনি আপনার হয়তো ভাবতে পারছেন এই তো আমি ইউজ করেছিলাম তখন আমি ভালো হয়ে গেছিলাম আবার আমি কেন খারাপ হয়ে গেলাম তো আবার যদি আমি ঠিক মতো যত্ন না করি আমি যদি আবার চুলে তেল না লাগাই আবার যদি মাথা পরিষ্কার না করি আবার তো অসুখটা ঘুরে আসবে এটা তো আসতেই পারে স্বাভাবিক তখন মনে করবেন না যে প্রোডাক্টটা খারাপ প্রোডাক্ট কিন্তু আপনাকে ভালো করে দিয়েছে ওষুধ ঠিক করে খাবেন না হলে কিন্তু একটা কথা বলি এটা তো মেডিসিন নয় যে আমার অসুখ হয়েছে আমি ইউজ করলাম আমার সেরে গেল আমি ছেড়ে দিলাম এটা কিন্তু ডেলি আপনাকে ইউজ করতে আমার সারা জীবন কিন্তু আমরা মাথার চুল চাই না আমরা কি চাই যে ভালো হয়ে যাবে সেরে গেল ব্যাস তারপরে আবার টাক পড়ে গেলে যাবে এটা তো কথা না আমরা সারা জীবন যখন মাথাতে চুল চাইছি চুল কিন্তু এমন জিনিস চুল না থাকলে কোনো সৌন্দর্যই একেবারে আসে তাহলে সারা জীবন যখন আমরা চাইছি যে আমাদের টাক পড়বে না চুল পাকবে না আমাদের চুল সুন্দর থাকবে তাহলে আমাদের ইউজ করতে হবে তেল ইউজ করতে হবে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে যখনই একটা জায়গা যখনই তেল দিচ্ছেন বা তেল না দিচ্ছেন রোজের একটা পলিশ ওয়ান আছে তাছাড়া আমাদের সিরাম সিক্রিশন হচ্ছে ঘামছেন সেটা ডেইলি যদি আমরা পরিষ্কার না করি তাহলে আবার আবার তো প্রবলেম আসবে তাহলে সেটা চুলের জন্য এটা বলছি স্কিনের জন্য বলছি যে আমি শুভ্রা দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করছি আমার ট্যান চলে যাচ্ছে আমি ভালো হয়ে যাচ্ছি যে এক্ষুনি আমাদের ফোন এলো শুভ্রা ইউজ করে খুব ভালো আছে এইবারে আপনারা তো সাবান একটা ইউজ করেন নয় ফেস ওয়াশ একটা ইউজ করেন কিছুতে ইউজ করছেন ভালো থাকার জন্য তাহলে শুভ্রাটা ইউজ করুন সেটা কি ভালো হয়ে গেছেন এবং ভালো থাকবেন এইটা ভাবতে হবে আর যেটা ট্যান পড়ে যায় যেটা ফ্রেকেলস এসে যাচ্ছে তারপরে ট্যান পড়ে যাচ্ছে কিসের জন্য হচ্ছে সেটা হচ্ছে সানস্ক্রিন ইউজ করছেন না তার জন্য তাহলে সানস্ক্রিনটা ইউজ করবেন তাতে এই ফ্রেকেলস আসবে না ট্যান পড়বে না বিভিন্ন রকম পিগমেন্টেশান যেটা আমাদের রৌদ্রের থেকে হতে পারে সেগুলো কিন্তু সানস্ক্রিন ইউজ করলে প্রবলেমগুলো আসবে না আর যেগুলো এসেছে সেগুলো ভালো করবে শুভ্রা একদমই তাই খুব ইজি প্রসেস অত বেশি মাথা খারাপ করার কিছু নেই অশ্বিনী কিন্তু খুব সহজে নিজেকে বেঁধে রাখার সৌন্দর্যের মধ্যে পন্থা বলে দিয়েছে এবং তুমি যে পদ্ধতিগুলো বলো সেই পদ্ধতিগুলো এত সহজ পদ্ধতি আর কেউ করতে পারবে ঘরে দেখো সুমানা আমরা যে একটা এই যে একটা জোর দিচ্ছি না যে রোজ শ্যাম্পু করুন রোজ শুভ্রাটা ইউজ করুন এটা একটা সচেতনতা তারপরে রোজ তেল ইউজ করুন এটা যদি হতো যে আমাদের শ্যাম্পুটা একটা প্রচুর এমন আপনারা খরচ সাপেক্ষ যে আপনারা নিতে পারবেন না আনতে পারবেন না তখন সত্যি আমার প্রেশার করতে খারাপ লাগতো যে না সত্যি সত্যি সবার পক্ষে সম্ভব না এত দাম দিয়ে সকলের পক্ষে নেওয়ার সম্ভব না সেই জন্যে সবাইয়ের সাধ্যের মধ্যে কিন্তু আমাদের শ্যাম্পু সবাই আনতে পারবেন সবাইয়ের ঘরে ঘরে এই শ্যাম্পু আসতে পারবে ভীষণ কম দাম মানে ভাবাই যায় না সেখানে শুভ্রাও তাই এত বড় ডিব্বা সেখানে আপনি আপনারা তো মানে কত কমে পাচ্ছেন নব্বই টাকা লেখা থেকে না আশি টাকায় পঁচাত্তর টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন দোকান থেকে এত কমে পাওয়া যায় সেখানে আমি তো জোর করে কিছু বলছি না যে প্রচুর দামি জিনিস আপনাদের ইউজ করতে এটা ইউজ করতেই পারেন রোজের ইউজ যেটা করছেন তেলও আমাদের এমনকি আমাদের কুড়ি টাকাতেও একটা তেল পাওয়া যায় কুড়ি টাকাতেও পাওয়া যাচ্ছে তাহলেও যদি মনে করি ইউজ করব না তাহলে এত কমে দিয়ে যদি আপনারা না ইউজ করেন তাহলে তো আমি সেটা জোর আপনাদের করতেই পারি যে রোজ কিন্তু শ্যাম্পু করবেন রোজ কিন্তু তেল সামান্য আমরা এরকম অনেক অর্থ খরচ করি যেগুলো কোনো অর্থে লাগে না আমাদের না আমাদের জীবনের তেমন কোনো অর্থশীল জায়গায় তারপরে আমরা পেরে উঠছি না এমনই একটা কিছু দাম সম্ভব না রোজ এই এত কস্টলি শ্যাম্পু আমরা ইউজ করব এত কস্টলি তেল আমরা রোজ কি করে ইউজ করব সেই জন্যে সেইটা নয় কিন্তু আপনারা রোজ ইউজ করতে পারবেন সকলের সাধ্যের মধ্যে সকলের ঘরে পৌঁছতে পারবে একদমই তাই সকলে ঘরে পৌঁছে গেছে কিন্তু অশ্বিনী আবারও বলে দিচ্ছি অশ্বিনী প্রোডাক্ট সর্বত্র অ্যাভেলেবেল রয়েছে অশ্বিনী প্রোডাক্টকে আপনাদের কাছে পেতে গেলে অশ্বিনীর হেল্পলাইনে ফোন করতে হবে যে হেল্পলাইন দেখতে পাচ্ছেন চুলের পরিচর্যা ত্বকের পরিচর্যা সঠিক পরিচর্যা অশ্বিনীর হেল্পলাইন থেকে আপনারা জেনে নিন যে অনেক সময় বসে থাকেন যে আমি সপ্তাহ খান একদিন অপেক্ষা করে রেখা দিয়ে আসবে তারপর জিজ্ঞাসা করবো তারপর শুরু করবো সেটা বোধ হয় না করো না আমি যখন 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 প্রোগ্রাম করি আমি তো সুন্দর করে বুঝিয়ে দিই হ্যাঁ যে আজকেই আমি দোকানে গেলাম আমি আজকেই গিয়ে নিয়ে এসে আমি কালকে থেকে ইউজ করতে পারবো আমি কিন্তু সেভাবেই বোঝাই অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি শুভ্রা ইউজ করো তোমার ট্যান চলে যাবে তবে অবশ্যই কিন্তু এক্সপোজ এরিয়া গুলো তোমাদের তোমাদের বারবার বলি যে সানস্ক্রিন লাগাও সানস্ক্রিন না লাগালে কিন্তু এরকম ট্যান পড়ে যাবে সমস্যা আসবে 
সানস্ক্রিনটা লাগাবে আর শুভ্রা লাগাবে ট্যান চলে যাবে একদম কিছুদিনের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে আজকে হাতে সময় নেই আমাদের অবশ্যই বিদায় নেওয়ার সময় কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করুন অশ্বিনী হেল্পলাইনে অনেক ধন্যবাদ রেখাদি তোমাকে এবং ধন্যবাদ আপনাদের জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি নমস্কার